പ്രോബ്ലം വന്നതാണേ സോറി എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസിന്റെ റിഫ്ലക്ഷനിൽ നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഇത് രണ്ട് സെഷൻ ഉണ്ടാവും സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പലർക്കും ഈ ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഉപയോഗം ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ബിഗിനർ കൗൺസിലിങ്ങിന് കൗൺസിലേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിങ്ങിലേക്ക് തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഡിസ്കഷൻ മോഡിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കൊരു കരിക്കുലം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാറ്റ് ഒരു ഇതുണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടെ അതിൽ ഡിസ്കഷന് പങ്കുചേരും എന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിലർക്കിത് വളരെ എന്താ പറയണ്ടേ റെലവെന്റ് അല്ല എന്ന് തോന്നും കാരണം ഇത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സമയം കളയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് ആകാം ഇനി നിങ്ങൾ തുടരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ നിങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്താണ് കൗൺസിലിങ് എന്തല്ല കൗൺസിലിങ് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എന്താണ് കൗൺസിലിങ് എന്തല്ല കൗൺസിലിങ് എന്നുള്ളത് കൗൺസിലേഴ്സ് മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് കൗൺസിലിങ് എന്തല്ല കൗൺസിലിങ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ മനുഷ്യരും ഈ കൗൺസിലിങ് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു കൗൺസിലിങ് ഫലപ്രദമാകുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കൗൺസിലേഴ്സിന് മാത്രമായിട്ടല്ല ഒരു ലേമാനിൽ കൂടെ കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുന്ന ഒരു ക്ലയൻറ്റും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് കൗൺസിലിങ് എന്തല്ല കൗൺസിലിങ് അപ്പോൾ കൗൺസിലിങ് എന്താണ് എന്തല്ല എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം കൗൺസിലിങ് ഡെഫിനേഷൻസ് നമുക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്താണ് കൗൺസിലിങ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വാക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിലോ എന്താണ് കൗൺസിലിങ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ ആരെങ്കിലും കുറച്ച് പേര് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാം ഒരുത്തരവും തെറ്റല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് കൗൺസിലിങ് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഇന്റർവെൻഷൻ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഇന്റർവെൻഷൻ ഓക്കെ ഹീൽ ഓക്കെ ഹേർട്ടിനെ ഓക്കെ ഹീൽ ഓക്കെ ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ ആണ് ഹീലിങ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് പോണം എന്ന് അറിയാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു ചെറിയ ഗൈഡൻസ് ഗൈഡൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇമോഷണൽ സ്ട്രഗിൾ ഉള്ള ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഇമോഷൻ ഹെൽപ്പ് ഓക്കെ ഹെൽപ്പ് ഒരാളെ അയാളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവരിലുള്ള കഴിവിനെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുക ഇൻസൈറ്റ് ഗിവിംഗ് ഓക്കെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ആ പ്രൊഫഷണൽ എന്നുള്ള വാക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നല്ല നല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്തത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ ഞാൻ ആ പ്രൊഫഷണൽ എന്നുള്ള വാക്കെടുക്കുന്നു അതുപോലെ ഞാൻ ആരാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല ഹെൽപ്പ് എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ് എന്നൊരു ഇത് കിട്ടും അല്ലെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൗൺസിലിംഗ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ ഹെൽപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹീലിംഗ് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇൻസൈറ്റ് എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അസിസ്റ്റൻസ് എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു എല്ലാം ശരിയാണ് കേട്ടോ ഗൈഡൻസ് എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു ഗൈഡൻസും കൗൺസിലിങ്ങും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ച് കാണാറുണ്ട് ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വേണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഗൈഡൻസിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു സാ സംഭവമായിട്ടാണ് സാധാരണ കൗൺസിലിങ്ങിനെ കാണുന്നത് പക്ഷെ തീർച
ആ ഗൈഡൻസ് എന്നുള്ള വാക്കിന് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നല്ലൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഒറ്റവാക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ് ആണ് അല്ലെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറയാനുള്ളതായിട്ട് വരും അപ്പൊ എന്തല്ല കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് കുറച്ച് ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോകാം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ആപ്റ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പങ്കിടുന്നത് ഒന്ന് എന്താണ് എന്തല്ല കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഗീവിംഗ് അല്ല കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ഗീവിംഗ് അല്ല കൗൺസിലിംഗ് അല്ലെ വിവരങ്ങൾ നൽകലല്ല കൗൺസിലിംഗ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കലല്ല കൗൺസിലിംഗ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വാക്ക് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ഇടപാടാണ് അപ്പം ഇൻഫർമേഷൻ ഗീവിംഗ് കൗൺസിലിംഗ് അല്ല അടുത്ത് അല്ലെ ഞാനൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും സാധാരണ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയും ധാരാളം പേർക്ക് വളരെ നല്ല അഡ്വൈസുകൾ കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് സാധാരണ പറഞ്ഞ് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപദേശം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് സാരോപദേശം നൽകലാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത പലർക്കും ഉണ്ട് ഗിവിംഗ് അഡ്വൈസ് ഇപ്പൊ ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിംഗ് അല്ല കൗൺസിലിംഗ് അഡ്വൈസ് നൽകലല്ല കൗൺസിലിംഗ് പിന്നെ സജഷൻസ് ആരോ പറഞ്ഞു വളരെ കൺഫ്യൂഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളിന് അല്ലെ കുറെ സജഷൻസ് കൊടുക്കലല്ല ഒരു കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊടുക്കലല്ല കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫോൾസ് ഹോപ്പ് ഇല്ലാത്ത പ്രതീക്ഷ യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാത്ത പ്രതീക്ഷകൾ നൽകലല്ല കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സൊല്യൂഷൻ നൽകലല്ല കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പലരും പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നവുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരാളിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കലാണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് സാധാരണ ചിലർ പറയാറുണ്ട് സൊല്യൂഷൻ നൽകലല്ല കൗൺസിലിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തരത്തിലും നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ ബിലീഫ് നമ്മൾ നല്ലതാണെന്ന് കരുതുന്ന ബിഹേവിയേഴ്സ് അത് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കലല്ല ഒരാളെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ബിഹേവിയറിലേക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യലല്ല അതിൽ അത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യലല്ല അതിലേക്ക് പെർസ്യൂ ചെയ്യലല്ല ഈ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ത്രട്ടണിങ് അല്ല ഭീഷണിപ്പെടുത്തലല്ല നീ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇത് വരും നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തലല്ല നിർബന്ധിക്കലല്ല കൗൺസിലിംഗ് നീ കൂടി നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ നീ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് നീ ഇന്ന് എന്നെ കൂടി നിർത്തണം ഇന്ന കാര്യം ഇന്ന് തന്നെ നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്പനി ചെയ്യല്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കൗൺസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടെംപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും സജഷൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ അഡ്വൈസ് ഡോഡ് കണക്കിന് ഇരിക്കുന്ന സാധനമാണല്ലോ ഫോൾസ് ഹോപ്പ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അത് മാനുഷികമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മനോഭാവവും ബിലീഫ്സും ബിഹേവിയറും ഒക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഭീഷണിയുടെ ശബ്ദം കമ്പലിങ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനി നിങ്ങൾക്കില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൗൺസിലിങ്ങിന് കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു ഇതുണ്ടാവും ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോ പലപ്പോഴും ചില പാരന്റ്സ് മക്കളെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൗൺസിലർ കമ്പലി ചെയ്തിട്ട് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അവര് വളരെ ഇമോഷണലി ചാർജ്ഡ് ആയിരിക്കും പാരന്റ്സ് അവര് നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ കമ്പൽ ചെയ്തിട്ട് ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റണം
എന്റെ അടുത്ത് വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് ഒരു രണ്ടുപേരെ കൗൺസിലിങ്ങിന് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോ അവരെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാനായിട്ട് നിർബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും സാറ് ശരിയാക്കി തരണം കൗൺസിലറുടെ ജോലിയാണോ അത് അല്ല അപ്പോ അതിൽ ഞാൻ ശരിക്കും എന്തോ അപവാദം കേട്ട് കേട്ടോ അതെന്റെ ജോലിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു വളരെ സമൂഹത്തിൽ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അപവാദം കേട്ടു ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അവർ ജോബ് അപ്പൊ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അറിവ് നമുക്ക് അതിൽ വേണം ഒരാ ഒരാളിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന നമ്മുടെ പണിയല്ല ഒരാളുടെ വിശ്വാസത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന നമ്മുടെ പണിയല്ല ഒരു ആളുടെ ബിഹേവിയറിനെ അല്ലെ അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കമ്പനി ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ജോലിയല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജോലിയല്ല അഡ്വൈസ് ഗിവിങ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജോലിയല്ല സൊല്യൂഷൻ നൽകുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജോലിയല്ല ഫോൾസ് ഹോപ്പ് കൊടുക്കൽ നമ്മുടെ ജോലിയല്ല പക്ഷേ ഈ ത്രട്ടണിങ് കമ്പലിങ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് മാറ്റി വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൗൺസിലിംഗ് അകത്ത് വരുന്ന കാര്യമാണ് കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് കൈമാറേണ്ടി വരും വരത്തില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും വരും ചില അഡ്വൈസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പ്രത്യേകിച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ള അബ്യൂസ് പെട്ടുപോയ ഒരാളിനെയാണ് നിങ്ങൾ കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചില അഡ്വൈസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചില സജഷൻസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു ഒരു കുട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അജു എജ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് കുട്ടി വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സജഷൻസ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഹോപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും സൊല്യൂഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കത്തില്ല അല്ലെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മീന് പിടിക്കാനായിട്ട് അവരെ നമ്മൾ ചൂണ്ട കൊടുക്കും മീന് പിടിക്കേണ്ടത് അവരാ അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കത്തില്ല പക്ഷെ സൊല്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കും അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് തീർച്ചയായിട്ടും കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ സംഭവിക്കും അവരുടെ ബിലീഫ് അതിൽ ചേഞ്ച് തീർച്ചയായിട്ടും സംഭവിക്കും ഗോ കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ഗോൾ തന്നെ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നല്ലൊരു എന്തോ ഒരു ഒരു പാരഡോക്സിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ് അല്ല കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വൈസ് ഗിവിങ് അല്ല കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സജഷൻസ് കൊടുക്കലല്ല റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊടുക്കലല്ല ഫോൾസ് കോഫ് കൊടുക്കലല്ല സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കലല്ല ഒരു തരത്തിലും ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ ബിലീഫിനെ ബിഹേവിയറിനെയോ സ്വാധീനിക്കലല്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൗൺസിലിംഗിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ായിട്ടുള്ള <laughs> 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 വേറെ ക്ലയന്റിന്റെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള നീഡ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് നീഡ് ഓക്കെ നീഡ് ഓക്കെ നീഡ് അനുസരിച്ച് ഓക്കെ ചിലപ്പോ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അത് നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ശരി ഇത്രയും കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കൗൺസിലിങ്ങിനകത്ത് ഒരുപക്ഷെ എന്ത് വന്നേക്കാം ഇൻഫർമേഷൻ നൽകേണ്ടി വന്നേക്കാം എന്നാൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ്ങിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല കൗൺസിലിംഗ് ആയിട്ട് പറ്റും കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ് ആണ് എന്നുള്ള ധാരണ നമ്മൾ മാറ്റണം കൗൺസിലിങ്ങിനകത്ത് ചിലപ്പോ ചില അഡ്വൈസ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം പക്ഷെ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വൈസ് ഗിവിങ് ആണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം നമ്മൾ മാറ്റണം പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അല്ലെ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപദേശം കൊടുക്കലാണ് സാരോപദേശം കൊടുക്കലാണ് എന്ന് ധാരണ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ചില സജഷൻസ് ചിലപ്പോൾ ക്ലയന്റിന്റെ മുന്നിൽ വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നേക്കാം 
പക്ഷെ സജഷൻസ് വെക്കുന്നതാണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് നിങ്ങൾ ധരിക്കരുത് ഹോപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തിയുടെ ഹോപ്പ് ബിൽഡിംഗ് കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഫോൾസ് ഹോപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ഭാഗമല്ല സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ അവരെ നയിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ബിലീഫ്സും ബിഹേവിയറും ചേഞ്ച് ആയേക്കാം പക്ഷെ അതൊരിക്കലും നമ്മൾ നിർബന്ധത്താലോ ഭീഷണിയാലോ ഒന്നും അല്ല അത് ചെയ്യുന്നത് അത് അവര് വരുത്തുന്നതാണ് കൗൺസിലിംഗ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അല്ല പക്ഷെ കൗൺസിലിങ്ങിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നീഡ് അനുസരിച്ച് ആ ക്ലയന്റിന്റെ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷനും അഡ്വൈസും സജഷൻസും ഒക്കെ കൊടുത്തേക്കാം പക്ഷെ അതല്ല അത് കൊടുക്കലല്ല കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ കൗൺസിലിംഗ് എന്നുള്ള തത്വം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എൻ ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ് അപ്പൊ ഈ ആർട്ട് സയൻസ് ഈ രണ്ട് വാക്കുകളിൽ നിന്ന് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നിങ്ങളുടെ ചിന്ത ഒന്ന് പങ്കിടാമോ കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് അത് ലേണബിൾ ആണ് എക്സലന്റ് 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 ഓക്കെ നമ്മുടെ കൗൺസിലിംഗിൽ വളരെയധികം സഹായകമായിരിക്കും പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ലേണബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്രഷൻ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എക്സ്പ്രഷനിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടുണ്ട് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ലേണബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എക്സല എക്സ്പ്രഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് പറയാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കമന്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു തോട്ട് ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ആ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിനോട് കൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അല്ലെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോവൽ ആയിരിക്കണം രണ്ട് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിരിക്കണം പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അതാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 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 സി ബി ടി യുടെ ഒരു ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഡബിൾസ് അഡ്വക്കേറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ പഠിച്ച് അതുപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ക്ലയന്റിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലത് നടക്കൂ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അവിടെ ആവശ്യമാണ് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ഇമാജിനേഷൻ അവിടെ വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഒത്തിരി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇമേജ് ഇമാജിനേഷനും ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഓൺ ആണ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനാണോ അല്ല ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞോളാം സർക്കാർ ഓഫീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇമാജിനേഷൻ ഒരു കാര്യത്തെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതുമയോടെ അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെ സൃഷ്ടിപരതയോടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം അങ്ങ് അതാണ് പറയുന്നത് കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് എനിക്ക് ഈ ഭാവന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ ഓടി വരുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഒരു ഒരു കാര്യം ഈ പോവർട്ടി അല്ലെ പട്ടിണി ലതമയുടെ ഒന്ന് മൈക്ക് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തോണേ ചെറിയൊരു ശബ്ദം അവിടെ നിന്ന് വരുന്നു പോവർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോ പോവർട്ടിയെ കുറിച്ചൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറയുമ്പോ സാധാരണ കുട്ടികൾ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും വരയ്ക്കുക ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ചൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വരയ്ക്കുക 
ഒരു കവിളൊക്കെ ഒട്ടി വയറൊക്കെ ചാടി നിൽക്കുന്ന നിൽക്കുന്ന ഒരു പയ്യന്റെയോ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെയോ ചിത്രം വരയ്ക്കും ശരി തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഒത്തിരി ഇടങ്ങളിൽ ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് വരപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് വരയ്ക്കും എം ഡി പ്ലേറ്റ് വരയ്ക്കും അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് സാധാരണ വരയ്ക്കുക പക്ഷെ ഒരു കുട്ടി വരച്ച എന്താന്ന് അറിയോ ഒരു 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 ക്ലോസറ്റ് അതിനകത്ത് വല പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് കഴിച്ചാലല്ലേ എന്തെങ്കിലും വയറ്റിനകത്ത് പോയാലല്ലേ ഈ ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരത്തുള്ളൂ അത് ഉപയോഗിക്കാത്ത കൊണ്ട് വല പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികളും വരയ്ക്കുന്നത് എന്താണ് പോവട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ല് തൊലിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ വരയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എം ജി പ്ലേറ്റ് വരയ്ക്കും ഈ കുട്ടി കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു സത്യത്തിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ കൊല്ലുന്നതിൽ അതി മിടുക്കരാണ് മലയാളികൾ അത് വേറെ കാര്യം അത് നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം സംസാരിക്കാം അപ്പോ മറ്റുള്ളവരുടെ കാളും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ആംഗിൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഒരു 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 പുതുമ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എഫക്റ്റീവ്നെസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണം എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതുമ ഒരു 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 പുതിയൊരു ആംഗിൾ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എഫക്റ്റീവ്നെസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മുടേതായിട്ട് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം അപ്പൊ അതാണ് കൗൺസിലിംഗ് ഇസ് എൻ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊരു ലേണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കില്ലാണ് അത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇമാജിനേഷൻ അതിന് വളരെ നിർണായകമാണ് സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ നല്ല ഭാവനയുള്ളവരാണ് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കുറെ അറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എടുത്ത് നമ്മുടെ ക്ലയന്റിന്റെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയന്റിന്റെ പുറത്ത് പ്രയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അത് ഒരു സയൻസ് ബേസ്ഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനൊരു വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനൊരു റിലയബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം അത് സയൻസിൽ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്ത് മെത്തേഡിലൂടെ പ്രൂവൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായി ഇമ്പിരിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം അപ്പോ അതാണ് കൗൺസിലിംഗ് അപ്പൊ അതിനൊരു അതിന് പ്രൂവൺ തിയറി ബേസ് ഉണ്ടാകണം അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഭാവനയും നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷനും മാത്രം എടുത്തിട്ട് പ്രയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഒരുപോലെ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇതിൽ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഒരുപോലെ നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ പിന്നെ ആ ഒരു നോവൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പുതുമ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കഴിവ് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് സയൻറ്റിഫിക് ആയിരിക്കണം ഇമ്പിരിക്കൽ ആയിരിക്കണം വാലിഡും റിലയബിളും ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളായിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് കൗൺസിലിംഗ് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോ ഇവിടെ ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇത് ഇന്റർപേഴ്സണലാണ് ഇത് തിയറി ബേസ്ഡ് ആണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തിയറി ബേസ്ഡ് ആണ് തിയറി ബേസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കൗൺസിലിംഗിന് ആദ്യത്തെ ഒരു തിയറി ഏതായിരുന്നു ഓക്കെ ഫ്രോയിഡ് തന്നെയാണ് അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ നിന്നാണ് കൗൺസിലിംഗ് തുടങ്ങുന്നത് ടോക്ക് തെറാപ്പി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ആ തിയറി നമ്മൾ ഇന്ന് സയന്റിഫിക് അല്ല എന്ന് തള്ളിക്കളയുമെങ്കിലും ഇന്ന് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ധാരാളം കൗൺസിലിംഗ് ടൂൾസ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വെന്റിലേഷൻ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു പിന്നെ ഡ്രീം അനാലിസിസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യുങ്ങിന്റെ അല്ലെ അത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആൽബർട്ട് അഡ്ലറുടെ തിയറി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ എസിസ്റ്റൻഷ്യൽ സൈക്കോളജി ഗസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജി പിന്നെ ബിഹേവിയറിസം പിന്നെ സി ബി ടി ബിഹേവിയറൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ തിയറീസ് മോട്ടിവേഷണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ബ്രീഫ് തെറാപ്പീസ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ് തെറാപ്പി ഒക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിച്
ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് കൗൺസിലിങ്ങിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന തിയറി ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രോമിനന്റ് അല്ലെ ഒരു കാലത്ത് സൈക്കോ അനാലിസിസ് തിയറി ഇങ്ങനെ നിന്നു ഒരു കാലത്ത് ഗസ്റ്റാൾട്ട് തെറാപ്പി കൊടികുത്തി വാണു കൗൺസിലിംഗ് രംഗത്ത് ഒരു കാലത്ത് ടി എ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് കൊടികുത്തി വാണു ഇപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും സി ബി ടി ആണ് കൗൺസിലി ക്ലയൻ സെന്റേഡ് സോറി നമ്മൾ പഠിച്ച ഇപ്പൊ പഠിച്ചു നിർത്തിയ ക്ലയൻ സെന്റേഡ് വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നും ഈ തെറാപ്പികളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോ ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ കൗൺസിലേഴ്സ് അവർ പറയും ഞാൻ സി ബി ടി പാർട്ടിഷ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൗൺസിലർ ആണെന്ന് പറയും അല്ലെ ഞാൻ ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ് ബേസ്ഡ് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പി ജി പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ അവർ വീണ്ടും കുറച്ച് കാലം ഈ ഒരു തെറാപ്പിക്കൽ ടൂള് തെറാപ്യൂട്ടിക്കൽ ടൂള് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കും എനിക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഗസ്റ്റാൾട്ട് തെറാപ്പി മാത്രം ഏകദേശം ആറ് വർഷം സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ച ഒരു സാറിനെ എനിക്കറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കും ഇപ്പൊ ഞാന് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസും ലോഗോ തെറാപ്പിയും സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ച ഒരാളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സി ബി ടി ദീർഘകാലം അല്ലെങ്കിലും അത് കുറച്ച് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ച ഒരാളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു തെറാപ്പി പഠിച്ച് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സി ബി ടി ആണ് സി ബി ടിയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇമോഷണൽ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം അതിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റു തെറാപ്പികളെ കുറിച്ചൊരു ഏകദേശം ധാരണ നമുക്കുണ്ടാകണം സി ബി ടി നിങ്ങൾ ആഴത്തിൽ പഠിക്കും ഇനി ടി എ കൂടെ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ടി എ ഗുണകരമാകും ഒരു സി ബി ടി ബേസും ടി എ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കൗൺസിലർ ആയിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതെൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ പേഴ്സണൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് വേറെ ഒരാളിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു അപകടത്തിൽ പെടരുത് ഞാൻ പലരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് സി ബി ടി ആണ് അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർ പറയും സി ബി ടി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ എത്തും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പോകരുത് എല്ലാ തെറാപ്പിക്കും അതിൻ്റെതായ ഗുണമുണ്ട് അല്ല എങ്കിൽ ഇത്രയും ഒരു അല്ലെ ടി എ മോശമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും കാലം അതിങ്ങനെ നിലനിൽക്കില്ല ഗസ്റ്റാൻഡ് തെറാപ്പി മോശമാണെങ്കിൽ അത് ഇത്രയും കാലം നിലനിൽക്കില്ല സി ബി ടി മോശമാണെങ്കിൽ ഇത്രയും പേര് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യത്തില്ല എല്ലാ തെറാപ്പിക്കും അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെതായ ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു തെറാപ്പിയിൽ നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കണം അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസും നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഇതെന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് പലരും ഒരു തെറാപ്പിയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതും മാത്രമാണ് എല്ലാം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും അത് നമുക്ക് സംഭവിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അതൊരു ഐഡിയോളജിക്കൽ ഒരു സ്ലേവറിയാണ് ഇതാണ് എല്ലാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു 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 രീതി അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് അപ്പൊ എല്ലാ തിയറിക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പാഠങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ തിയറിക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു ഓപ്പൺ മൈൻഡ് തീർച്ചയായിട്ടും സൂക്ഷിക്കണം ഇതൊരു ഹെൽപ്പിംഗ് പ്രൊഫഷൻ ആണ് അപ്പൊ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ സെറ്റിംഗിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പ്രൊഫഷന് ഒരു ഒരു അല്ലെ പ്രതിഫലം വാങ്ങി ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാന് സോഷ്യോ എക്കണോമിക്കലായിട്ട് വളരെ താണ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് പലർക്കും ഉള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഈ സാറ് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് കാശ് എന്തിനാണ് വാങ്ങുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒരു ചിന്ത പലർക്കും ചിലർ എന്നോട് അത് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പലർക്കും അറിയത്തില്ല അവര് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പ
ഒരു രൂപ തന്നില്ല എങ്കിലും അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ എന്റെ കൗൺസിലിംഗ് റൂമിൽ നിന്ന് മടങ്ങി പോകാനായിട്ടുള്ള അവസ അവസരം ഞാൻ ഒരുക്കാറും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോ അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ നമുക്കിതൊരു ഒരു 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 ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമല്ല കാരണം ഇതൊരു ഹെൽപ്പിംഗ് പ്രൊഫഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മൂല്യത്തെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാണുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആസ് എ പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആള് എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്നെ അതിന്റെ മൂല്യത്തെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാണാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോ ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതൊരു ഇന്റർപേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു തിയറി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതൊരു ഹെൽപ്പിംഗ് പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടോ ഇതില് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശരി ഇപ്പൊ എന്തല്ല എന്ന് നമ്മള് പറഞ്ഞപ്പോ ഇത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ ഇതൊരു ടോക്കിംഗ് ക്യൂർ ആണെന്ന് പറയാൻ ടോക്ക് തെറാപ്പി ടോക്ക് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ചെറിയൊരു ഇതുള്ളത് ഈ ടോക്ക് തെറാപ്പി മാത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ റോജേഴ്സൺ സോറി കാൾ റോജർ ഞാൻ റോജേഴ്സൺ റോജേഴ്സൺ എന്ന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കും കാൾ റോജ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ലിസണിംഗ് ഈസ് സോ പവർഫുൾ ഒരു വ്യക്തി കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ചെവി തുറന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സ് തുറന്ന് കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിൽ തന്നെ ഒരു ഹീലിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് മാത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ചില ആപ്പുകളുണ്ട് ആ ആപ്പിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തുകയൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ നല്ല ഫീസൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും അത് അവര് നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ടോക്ക് തെറാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ടോക്കിംഗ് ക്യൂർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ടോക്ക് തെറാപ്പി ആണ് എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാനായിട്ട് പാടില്ല പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ തിയറി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് അതിനെ സൈക്കോ തെറാപ്പി ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു സി ബി ടി ഇന്റർവെൻഷൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടി എ ഇന്റർവെൻഷൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് അതിനെ നമുക്ക് അല്ലെ ഒരു ഒരു സൈക്കോ തെറാപ്പി കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലിംഗ് ആക്കി മാറ്റും അപ്പൊ ടോക്ക് ക്യൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടോക്ക് തെറാപ്പി ആയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാര് ടോക്ക് തെറാപ്പി മാത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് സംസാരിക്കാം അപ്പൊ അവര് സമയം തരും നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ അവര് ഒന്നും ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ തരുന്നില്ല അവരെന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുക മാത്രം ചെയ്യും നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ അത് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വിഷമങ്ങൾ വേറൊരാളിനോട് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ കുറയും അല്ലെ നമ്മൾ സന്തോഷം വേറൊരാളിനോട് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സന്തോഷം ഇരട്ടിക്കും സാധാരണ സന്തോഷം പറയാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പോയിൻമെന്റ് എടുത്ത് ആരെങ്കിലും റെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ സങ്കടം പറയാനായിട്ട് റെന്റ് ചെയ്യും അതിനെ ഒരു ടോക്ക് തെറാപ്പി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കൗൺസിലിങ്ങിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവര് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി പരിശീലനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അവിടെ ഒരു സൈക്കോ തെറാപ്പി കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലിംഗ് ആക്കി മാറ്റും ഇതൊരു ഹെൽപ്പിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇത് ഇന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിലും പല ടെക്നോളജികളും കൂടെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പൊതുവെ ഇതൊരു ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ സെഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കൗൺസിലർ ആൻഡ് ക്ലയന്റ് അപ്പൊ അവിടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ എന്നുള്ളൊരു കാര്യ
അന്നേരം നമ്മളുടെ കേ വന്ന് പറയുകയാണ് എനിക്കിപ്പം അങ്ങനെ അവരെ ദേഷ്യം തോന്നുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടിയെ കൊല്ലണമെന്ന് വരെ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം നമ്മൾ കോൺഫിഡൻഷ്യലായിട്ട് വെക്കണമെന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ വളരെ നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആണ് ശരി വേറൊരാൾക്ക് ഈ ഒരു അല്ലെ എന്നിലേക്ക് പകർന്ന വിവരം വേറൊരാൾക്ക് ഭീഷണിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തിയോട് പറയും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഓക്കെ വേറെ ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് പിന്നെ പിന്നെ ചിലർക്ക് ഈ ബോംബ് ഇടുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചീത്ത പ്രവണത വരുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഹലോ സാറേ അത് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾക്ക് ആ വ്യക്തികൾക്ക് ആ കൗൺസിലിംഗുമായി വന്ന വ്യക്തിക്കോ അല്ല കൗൺസിലർക്കോ അതുപോലെ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മളത് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി വെക്കണമെന്നില്ല ഒരു രാജ്യത്ത് രോഗപരമായ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അല്ലെ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള മറ്റുള്ളവര് ബന്ധപ്പെട്ട ആ വിഷയം നമ്മള് മൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അബദ്ധങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടാകുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കേണ്ടതില്ല അവിടെ നമ്മൾ ആപേക്ഷികമായിട്ട് ചിന്തിക്കണം അധികാരികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ചിലപ്പോ നമ്മൾ പറയണമെന്നില്ല ഉള്ള ആളുകള് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കണം ആ ആ ജീവന് അല്ലെ ഭീഷണി അതാണ് ഭീഷണി എന്നുള്ള വാക്ക് എക്സലെ അധികാരികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും നമ്മൾ പറയണമെന്നില്ല അതും ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെ നേച്ചർ പോലെ ഇരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരാള് എവിടെ നിന്നാണ് കഞ്ചാവ് കിട്ടിയെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാൽ നമ്മൾ അധികാരികളെ ചോദിച്ചാൽ പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ല അപ്പൊ അധികാരികൾ ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് പറയണം എന്നില്ല പക്ഷെ അത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഭീഷണിയാകുമെങ്കിൽ ഉള്ള വിവരങ്ങളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും പ്രത്യേകിച്ച് കൊലപാതകം ക്രൈമും ആയിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അധികാരികൾ ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലർ പറയണമെന്നില്ല പക്ഷെ സാർ ഈ കുട്ടികളെ പീഡിക്ക പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടികളുടെ കാര്യം അവർ പറയും അപ്പൊ അത് പറയണമെങ്കിൽ ലീഗൽ ബോണ്ട് നമുക്കുണ്ട് അപ്പോ അത് പറയണമെന്നുണ്ടല്ലോ അത് പറയണമെന്ന് അതെ ഒരു കുട്ടി അബ്യൂസ്ഡ് ആയി എന്ന് നമ്മളോട് വന്ന് പറയുകയും നമ്മൾ അത് പറയേണ്ട അടുത്ത് പറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ അത് കുറ്റക്കാരനാണ് എക്സല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് വളരെ നല്ലൊരു ധാരണയാണ് ഞാൻ ചില കേസ് എനിക്ക് അവിടെ ഒരു സംശയമുള്ളൂ സാറേ ഈ കുട്ടികൾ പറയണോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലായിരിക്കും പക്ഷെ കുട്ടികൾ നമ്മളോട് വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ തന്നെ അതൊരു ഇഷ്യൂ അല്ലേ സാറേ അതായത് കുട്ടികൾ നമ്മളോട് വെളിപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഇതൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് അതിന് പിന്നെ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ കൗൺസിലിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാസി കൗൺസിലർ നമുക്ക് അതൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരത്തില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് നമ്മളൊരു സ്കൂളിൽ കൗൺസിലിംഗിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കുട്ടി വന്ന് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ആ സ്കൂള് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യോ ആ പാരന്റ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യോ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പെട്ടുപോകും പക്ഷെ നമ്മുടെ ബാധ്യത പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോ അപ്പോ സാധാരണ പലരും ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു തുറന്നു പറച്ചിലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള ഇടങ്ങൾ ഒരുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് കുട്ടികള് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അത് ചെയ്യണോ സാറേ കുട്ടികൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സോ ആ ജസ്റ്റ് ആ കുട്ടിയെ ഹീലിക്കുന്ന മാത്രമായിരിക്കും അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ കുട്ടി നമ്മളോട് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യും പാരന്റ്സ് എതിർത്താലും സ്കൂൾ എതിർത്താലും നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നാണ് ഞാൻ ഒരു ലീഗൽ അഡ്വൈസ് എടുത്തപ്പോഴും എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി വേറൊരു ലീഗൽ അഡ്വൈസ് എടുത്ത ഇതിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ എനിക്കിങ്ങ
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസുകൾ കേൾക്കാനും അങ്ങനെ ഒരു കൗൺസിലർ എടുക്കത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 കാര്യം തോന്നുമ്പോഴേ നമ്മൾ അവിടെ പിൻവലിയാനുള്ള ഒരു ശ്രമമല്ലേ സാറേ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ ഒരിക്കലും അവിടെ ഒരു ഹീലിങ് വരുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ലീഗലി ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലീഗലി ഞാൻ അന്ന് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു കേസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ലീഗൽ അഡ്വൈസ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ശരി വേറെ ആരോ ചോദിച്ചു സാർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ അവര് ഒരു മറ്റാരും അറിയരുത് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കത്തില്ലേ അവര് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നേ അപ്പൊ അതറിഞ്ഞ് അവർക്കൊരു മാനക്കേടുണ്ടായിട്ട് അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ അതെ അവിടെ വളരെ അധികം വിവേകം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ലീഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തടസ്സങ്ങളായിട്ട് വരും എനിക്കത് ക്ലിയർ ആയില്ല ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ അതെ അതെ അവര് ഒരു ഓവർകം ചെയ്യാനായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ പോലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ വീണ്ടും അവർക്കൊരു അങ്ങനെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെനിക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ആർക്കെങ്കിലും അത് ക്ലിയർ ആയെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ആ കുട്ടീനെ അതെ ഈ ലീഗൽ സൈഡ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ് ഞാന് മനസ്സിലാക്കിയതിനനുസരിച്ച് ഞാന് ഇതിന് എനിക്കിതിന്റെ ലീഗൽ വശങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാന് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എനിക്കത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഹീലിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ജോലി അതിന് എന്തൊക്കെ ആ കുട്ടിയെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്തൊക്കെ തെറാപ്പികൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് നമ്മൾ തീരെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആർട്ട് തെറാപ്പികൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയെ ഹീലിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം ഇനി പല കൗൺസിലേഴ്സും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ കുട്ടി ആ ഇന്നർ ഊണ്ടിനെ കുറിച്ച് അത്രത്തോളം ഗൗരവമില്ലാതെ ആ കുട്ടി അതിനെ സ്വയം ഓവർകം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് അതിനെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കുളമാക്കരുത് അതുകൂടെ നമ്മൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനൊരു സ്കൂളിൽ കൗൺസിലിങ്ങിന് പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇതുപോലെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ആ കുട്ടി ആരെയും അറിയിക്കാതെ പേരന്റ്സിനെ പോലും അറിയിക്കാതെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അത് എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും അത് പേരന്റ്സിനെ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അറിയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞു അത് ടെലിഫോൺ വഴിയുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അത് സമ്മതിച്ചു പിന്നെ അത് ചെയ്യില്ല എന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ബോധ്യമായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ അതോറിറ്റീസിനെ അവരുടെ കൗൺസിലറെ കണ്ടിട്ട് സ്കൂൾ കൗൺസിലറെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ലീഗൽ കൗൺസിലിങ് മറ്റേ സ്പിരിച്വൽ കൗൺസിലിംഗ് ആണ് ആ സ്കൂളിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ കൗൺസിലറെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു ഇഷ്യൂ കുട്ടിയുടെ പേരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇതുപോലൊരു സംഭവം ഈ സ്കൂളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് കെയർ ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്ന് ഞാനൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുത്തു അവർക്ക് നല്ലൊരു നല്ലൊരു അപ്രോച്ച് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്കൂളില് ഗസ്റ്റ് കൗൺസിലറായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഇന്റർവെൻഷൻ അതിലേക്ക് ഞാൻ പറയാൻ വന്നതാണ് അവിടെ പേര് നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇന്ന കുട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ കേസ് ഞാനത് പറയാത്ത പറയാത്ത കാരണമുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് 
ഞാൻ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറി മേളിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ടീച്ചറ് ഒരു കുട്ടിയെ ചെറിയ കുട്ടിയെ വിളിച്ചിട്ട് അതിന് വരട്ടുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ കൗൺസിലറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഇങ്ങനെയാണല്ലേ നോക്കിക്കൊന്നില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ കൗൺസിലറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയില്ല എന്ന് ഞാൻ കേൾക്കാനിടയായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ശരി അത് ആ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് അവിടുത്തെ ഒഫീഷ്യലായിട്ടൊരു കൗൺസിലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കൗൺസിലിലേക്ക് ആ കുട്ടിയെ ലീഡ് ചെയ്ത് ഫോളോഅപ്പ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പോവുക ചെയ്യുന്നു ശരി ഇത് നല്ലൊരു ഡിസ്കഷൻ ആണ് ലീഗലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രഗിൾസ് വരും അത് നിങ്ങൾ അനുഭവത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും പക്ഷെ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം വളരെയധികം നമ്മൾ എന്താ വിജിലന്റ് ആയിരിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഈ അതോറിറ്റി അറിയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലീഗലി പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ക്ലയന്റിനെ അത് അറിയിച്ചിരിക്കണ്ടേ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോ അവിടെ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഗസ്റ്റ് കൗൺസിലർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടിയോട് പറയും കുട്ടിക്ക് എജ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കും ലീഗൽ എജ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എതിരെ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കുട്ടിക്ക് അതിന് ലീഗലായിട്ടുള്ള എജ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്ത ആ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നല്ലവര് പോലെ ബോധവൽക്കരിച്ചിട്ട് കൗൺസിലറിന്റെ ഫോളോഅപ്പ് കൊടു ചുമതലപ്പെടുത്തി നമ്മൾ എത്തുന്ന വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ശരി ഇവിടെ ഈ ഈ നല്ലൊരു ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന വിവരങ്ങളാണെങ്കിൽ ലീഗലായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള വിവരങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മളത് തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും മേലധികാരികൾ ചോദിച്ചാൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ കേസ് നമ്മൾ കേസ് പോലെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു പോലീസുകാരെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ല പക്ഷേ ചില കേസുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പഠനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്ത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്ത് ചില കേസുകൾ നിങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് അതൊരു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ബ്രേക്കിംഗ് ആണോ അല്ല സാർ നമ്മളെ പേരും അവരെ വ്യക്തിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ലല്ലോ സംഭവം മാത്രമല്ലേ എടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് എജ്യൂക്കേറ്റീവ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി എജ്യൂക്കേറ്റീവ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കേസുകൾ ഷെയർ ചെയ്യും പക്ഷെ ആ കേസ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം ആ ക്ലയന്റിന്റെ പേര് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ആ ക്ലയന്റിന്റെ കേസ് അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല നമ്മളെ കൊണ്ടാകുന്ന വിധം അതിനെ മാറ്റി പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രൗഡിന് ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കണം പിന്നെ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് പേര് പറയുക മാറ്റി പറയുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ക്ലയന്റിന്റെ വിവരം പറയുമ്പോൾ യാതൊരു വിധത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലയന്റ് ആകരുത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം പേര് മാറ്റുന്നത് മാത്രമല്ല സ്ഥലം മാറ്റുന്നത് മാത്രമല്ല കേസിൽ മാറ്റം വരുന്നത് മാത്രമല്ല അല്ലാതെയും പണി കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കേസ് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു നല്ലൊരു കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അച്ഛനാണ് ആ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ദൂരെ നിന്ന് ഒരു ക്ലയന്റ് വന്നു ആ അച്ഛൻ്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വളരെ വിദൂരതയിലുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഈ പള്ളിയില് ആ ക്ലയന്റിനെ അറിയുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛൻ ഈ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പ്രസംഗത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ കൗൺസിലിംഗ് അനുഭവം പറഞ്ഞു പേര് പറഞ്ഞില്ല സ്ഥലം പറഞ്ഞില്ല അത്യാവശ്യം ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഈ ഒരു പള്ളിയിലുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യൻ ആ ക്ലയന്റിനോട് പറഞ്ഞാടാ നിന്റെ കാര്യമല്ല അച്ഛൻ ഇന്ന് പള്ളിയിൽ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ മിണ്ടാതിരുന്നില്ല അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പള്ളിയിൽ വന്ന് അച്ഛനെ കണ്ടു അവിടെ കിടന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ പള്ളിക്കാരും നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു ഇയാളെ കാര്യമാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിഞ്ഞു ഇത്
അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു പ്രശ്നമായി ഇത് ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അസ് എ കൗൺസിലർ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റിയെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യരുത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യരുത് അപ്പോ അത് നിങ്ങൾ വളരെ ആ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിട്ട് വരുമ്പോ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ അവർക്ക് ഒരു മെഡിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാൽ അത് നമ്മള് പേരന്റ്സിനെയൊക്കെ അറിയിക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ കുട്ടിയും പാരന്റ്സുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തില് കുട്ടിയോട് നമ്മൾ ചോദിക്കും മോളെ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയോട് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണകരമായിരിക്കും ഞാനൊന്ന് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും അതുപോലെ സാറെ ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് ഒരു ഏരിയ വരുമ്പോഴ് സാറേ അതായത് ഇവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമല്ലോ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പം ചിലപ്പം അതായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ അവിടുത്തെ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ അതാണ് പക്ഷെ മറ്റേ ആൾക്ക് ചിലപ്പം അത് അറിഞ്ഞ് അറിയാതെ ഒരു പാർട്ട്ണർ അറിയാതെയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുമല്ലോ സാറേ അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എങ്ങനെ എന്ത് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻഷ്യലായിട്ട് വെക്കാതെ ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് വെക്കാതെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറോട് അറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരുന്നതാണ് നല്ലത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ താല്പര്യമുണ്ടോ യെസ് എന്നാണ് ഉത്തരമെങ്കിൽ ഗോഹട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്ലയന്റിനോട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അനുസരിച്ചിരിക്കും മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് മാഡം പറഞ്ഞ ആ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലും ഞാന് കുട്ടികളോട് പെർമിഷൻ എടുക്കാറുണ്ട് മക്കൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അങ്കിള് അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഇന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഞാൻ പെർമിഷൻ എടുക്കാറുണ്ട് വിനോദ് സാർ അതായത് ഇപ്പം സംസാരിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു സംശയം വന്നു പേഴ്സ് അല്ലെ ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരാൾക്ക് അല്ലെ പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ആ അയാൾക്കല്ല ഇല്ലിസിഡ് റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ കരുതുക ഈ കാര്യം നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ മറ്റേയാളോട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും സംഭവം അത് ചിലപ്പോ വരുന്നതിനേക്കാളും പ്രശ്നമായിട്ട് തിരിച്ചു പോകും ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് സി നമ്മള് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു കപ്പിൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അവർ വന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അവർ തിരികെ പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ വന്നതിനേക്കാളും അടിച്ചു പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ആ ഒരു ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ തുറന്നു പറയേണ്ടി വരും ചില കാര്യങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ ആ ഒരു ക്ലയന്റ് ഇച്ഛിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ ഒരു എനിക്കൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് തുറന്നു പറയാനായിട്ട് ഒരു ഒരു കഴിവില്ല പിന്നെ അത് കൗൺസിലർ സഹായിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്നുള്ള ഇതിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ എനിക്ക് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഹസ്ബൻഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കും പക്ഷെ വൈഫിന് അതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും ഇല്ല പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ വ്യക്തി വന്നിട്ട് എന്നോട് എല്ലാം കൺഫസ് ചെയ്തു ഇതാണ് സാർ പക്ഷെ എന്റെ വൈഫിന് ഇത് അറിയത്തില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഇത് റിവീൽ ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു പുള്ളി പറഞ്ഞു സാറേ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ധൈര്യമില്ല പക്ഷെ ഇത് റിവീൽ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവരുമായിട്ട് ഇത്ര സെഷൻസ് വേണ്ടി വരും 
എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് റിവീൽ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരുമായിട്ട് സെഷൻസ് ചെയ്തു പിന്നെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരുക്കി എന്നിട്ട് എനിക്ക് മറ മനസ്സിലായി ഇനി ഇത് റിവീൽ ചെയ്താൽ സേഫ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു ഞാൻ ആ സമയത്ത് അവരോട് റിവീൽ ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഷോക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അവർ അതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവരെ രണ്ടുപേരെ ഇരുത്തി അവർ സബ്സ്റ്റൻസ് പിന്നെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായി അവരിപ്പോൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലയന്റിന്റെ ഡിസിഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് യെസ് ഓർ നോ എന്നുള്ള അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെ അവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മനസ്സിലായോ അത് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടെ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ സാറേ ലവ്ലി ഫോർ ഇൻട്രോഡ്യൂസിംഗ് സാറേ അതായത് ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ പാരന്റ്സ് കൊണ്ടുവരും കുട്ടികളെ അപ്പം അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഇവരുടെ ഇന്നർമോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ അറിയുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കാം അപ്പം അവരെന്തെങ്കിലും കുട്ടികളെ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് റിവീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ പാരന്റ്സിന് വലിയ വളരെ ആൻഷ്യസ് ആയിരിക്കും അവരാണല്ലോ നമുക്ക് മണി തരുന്നതും അപ്പൊ അവരതിന്റെ ആൻസിയസ് ആയിരിക്കും എന്താണ് ഇവളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ആൻസൈറ്റി കാണും പക്ഷെ അവര് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത് അത് ഇങ്ങനെ മാന്തി എടുത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായം തേടി വരുന്നവരുണ്ട് അതെ സാറെ അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പം ഈ നമ്മള് എത്രത്തോളം ഇത് റിവീൽ ചെയ്യണം എത്രത്തോളം നമ്മള് ഇതൊരു സീക്രസി ആയിട്ട് വെക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുണ്ട് റിയലി സോറി അത് നടക്കത്തില്ല എന്ന് അവരോട് നമ്മൾ പറയില്ല പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പ്രാവർത്തിയാക്കണം മനസ്സിലായില്ല നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പറയും റിയലി സോറി അത് നടക്കില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ അവരോട് ഇത് വെർബലൈസ് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യത്തില്ല അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ ജോലിയല്ല അതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് കൗൺസിലിംഗ് അല്ല എന്നുള്ളതിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് വേറെ ആരോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു ആരോ ഒരാൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി എനിക്ക് പേര് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വായിക്കാത്തത് ഒരാൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയില്ല സംസാരിക്കും മൊസിയൊക്കെ നട വായിക്കണ്ടേ അതിൽ അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് റാപ്പ് ബിൽഡിംഗ് മാത്രമല്ല ക്ലയന്റിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഡിപ്ലൊമസി നമുക്ക് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും ആ ഒരു ഡിപ്ലൊമസി എന്ന് പറയുന്ന കറക്റ്റ് വേർഡാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ആ ഒരു കാര്യമൊക്കെ വളരെയധികം അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയൻ്റ് ആയിട്ട് വരും സാറേ മുമ്പ് അച്ഛൻ്റെ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അച്ഛൻ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു വേറൊരാളുടെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ അച്ഛൻ ചർച്ചയിൽ അങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഒരു ലീഗൽ ഒഫൻസ് ആണോ ഒരു ലീഗൽ ഒഫൻസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ റൈ കേസസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ പറയുമ്പം അതിൻ്റെ വിക്ടീമിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് അതൊരു ലീഗൽ ഒഫൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു കാര്യം പബ്ലിക്കലി ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ലീഗൽ ഒഫൻസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചത് എത്തിക്കലി റോങ് ആണ് സാർ ലീഗലി അതിനെന്തെങ്കിലും അത് കേസിന്റെ സ്വഭാവം പോലെ ഇരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ അതൊരു എന്തായാലും അങ്ങനെ ചോദിച്ചിരുന്നു നന്ദി അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോ പിന്നെ പേര് പറയാത്തത് കൊണ്ടും സ്ഥലം പറയാത്തത് കൊണ്ടും അതൊരു ലീഗൽ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക്
എനിവേ അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം താങ്ക് യു പേരും നമ്മൾ സ്ഥലവും പറയാത്തത് കൊണ്ട് കാരണം പൊതുവേ ഇങ്ങനെ സ്പീച്ചസിൽ നമ്മൾ നല്ല വൈറലാകുന്ന സ്പീച്ചസിൽ വരെ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ കേസസ് പറയാറുണ്ടല്ലോ ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസിനെതിരെയൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവർ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കേസസ് പറയും നല്ല അതുകൊണ്ട് അതൊരു ലീഗൽ ഇത് വരാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് സാറേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മള് ആളി ആളിന്റെ പേരും സ്ഥലവും പറയുന്നില്ലല്ലോ സാർ അത് സ്ഥലവും പേരും മാറ്റി പറഞ്ഞാൽ പോരെ പറയാം സ്ഥലവും പേരും മാറ്റി പറയാം കേസ് തന്നെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഈ കാപ്പിപ്പൊടി അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അച്ഛനെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ മാരിറ്റലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ അച്ഛനോട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചതാണ് അതെ അച്ഛനോട് അച്ഛൻ അച്ഛനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛ ഈ ഒരുപാട് കേസസ് അച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് അനുഭവങ്ങളായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണോ എന്ന് അപ്പോ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളതും ഉണ്ട് ഇല്ലാത്തതും ഉണ്ട് ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ഭാവനയിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു കേസ് ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കേസിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ മസാല പിടിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയൂലേ മസാല പിടിപ്പിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നതുണ്ട് അപ്പോ അത് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു കേസായിട്ട് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കും ഇത് എന്റെ കാര്യമാണല്ലോ പറയുന്നതെന്ന് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ അവിടെ പേരും സ്ഥലവും പറയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ലീഗൽ ഇഷ്യൂ ആകുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഈ അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ വെർബാറ്റിം എഴുതുക ചില പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിരിക്കും ലീഗൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല കറക്റ്റ് സർ അത് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ല ആ കേസിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഇഷ്യൂ നടന്ന ആളുടെ ഒരിക്കൽ തന്നെ അത് ചെന്നെത്തിയല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ആൾക്ക് അത് ഒഫൻഡഡ് ആയിക്കൂടെ ആള് അവിടെ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല എനിവേ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡേഞ്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടൊരു അലേർട്ട് അലേർട്ട്നെസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം ഓക്കെ നല്ല ഡിസ്കഷൻസ് ആയിരുന്നു സ്പെസിഫിക് ഡൗട്ട് ആണ് അതായത് ഇപ്പോ ഈ ടീനേജ് പ്രഗ്നൻസി പോലത്തെ കേസുകൾ മറ്റു വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതായത് നോട്ട് നെസറലി റേപ്പ് വിറ്റിൻ പക്ഷെ ലെറ്റ് സേ ലവ് എന്നവർ വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ പ്രഗ്നൻസി പോലത്തെ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നു അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ട അത് ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാകും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ വീട്ടുകാർക്കും നമ്മൾ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് കാരണം ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തേ പറ്റും കുട്ടിയുടെ ഹെൽത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓഫൻസ് റിയലി പക്ഷെ കുട്ടി പറയണത് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ കൊല്ലും അച്ഛൻ ആത്മഹത്യയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മേ ബി ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ഓൾസോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് സ്റ്റാൻഡ് ആണ് എടുക്കുക പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മള് ആ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ബ്രേക്ക് ആക്കാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളത് അത് ഫാമിലിയോട് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത് ആദ്യം പറയേണ്ടത് അല്ലെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ ഇഫ് ദ ഈവൻ ഇഫ് ദ ചൈൽഡ് ഡസൻ റെക്കഗ്നൈസ് ആസ് റേപ്പ് ഓർ സ്റ്റീവ് കൺസിഡർ സംതിങ് കൺസെൻഷ്വൽ യെറ്റ് അത് നമ്മളപ്പോ പോലീസിനോടാണോ പറയേണ്ടത് അതോ ചൈൽഡ് സപ്പോർട്ട് ലൈക്ക് ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് അങ്ങനെ പോകേണ്ടതാണോ അതോ നമ്മൾ പേരന്റ്സിനെ ആണോ ആരെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ആദ്യം അറിയിക്കേണ്ടത് ടീനേജ് പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആരെ അറിയിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു പിന്നെ ഒരു ലീഗൽ അഡ്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സാധാരണ എനിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്ന കുട്ടിയെ ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫാമിലിയെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എനിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കേസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിനൊരു ലീഗൽ പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഓക്കെ സർ താങ്ക് യു നമ്മൾ അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് ഡിപ്പെൻസ് ആ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഫാമിലി ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ടീനേജ് പ്രഗ്നൻസിയിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഫാമിലിയിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്ഫങ്ഷൻ
ഫലമുണ്ടാകാനും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് വേണം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്കത് സാറിന്റെ സംസാരം എനിക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് മാത്രമാണോ എനിക്ക് വ്യക്തമാവുന്നില്ല എനിക്കൊന്ന് വോയിസ് അയച്ചാ മതി ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്തു പക്ഷെ കേട്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ടേക്ക് അവേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ എനിക്കൊരു വോയിസ് അയച്ചാ മതി സാർ വോയിച്ച് വോയിസ് അയച്ചാ മതി ഞാനത് അതെ അതെ അത് നമ്മുടെ എന്താ പറയണ്ടേ അത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു ലീഗൽ ഇഷ്യൂലേക്ക് പോകാതെ നിങ്ങളൊരു പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസിനാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ ശ്രദ്ധ വെക്കേണ്ടത് ഒരു അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സെറ്റിങ്ങിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെന്റ് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് കേസ് നടത്താനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഫണ്ടിങ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നവും ആകത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസിൽ ചെയ്യുന്നപ്പോൾ ഒരു ലീഗൽ ഇഷ്യൂവിൽ ചെന്ന് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയം തന്നെ അത് നേരിടേണ്ടി വരും അത് ഒരുപാട് അതൊന്നും പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്താകുമെന്ന് അത് ഓരോ കേസിൻ്റെയും സ്വഭാവം പോലെയും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് അത് പോകും അപ്പോൾ പക്ഷെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഞാൻ അബ്ദുൾ ബാരി സാറിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതാണ് സാറിന് ഇഷ്ടം പോലെ കേസ് നടത്താനായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സാറിന് അതൊരു ബേർഡൻ അല്ല സാർ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായ ഇഷ്യൂസ് ആണ് അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന മെന്റൽ ഇന്നസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാറിന് അതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഒരു വശത്തൂടെ അത് പോകും സാറ് ചെന്ന് അവിടെ നോട്ടീസ് വരുമ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും തിരിച്ചു വരും ഒരു ടെൻഷന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ആസ് എ പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീഷണർ അത് നമ്മൾക്ക് വലിയ ടെൻഷൻ തരും അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവാകേണ്ടതായിട്ടും വരും ബുദ്ധിപൂർവ്വം ശരി അപ്പോ ഇതിന്റെ ടേക്ക് അവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടന്നപ്പോഴാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് വന്നത് ഈ ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള കേസസുമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്ന കൗൺസിലേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും എനിക്കൊന്നും അങ്ങനെ കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ നമുക്കൊരു ദിവസം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ക്ഷണിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇൻസൈറ്റ് എനിക്ക് ഇന്ന് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയോ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ലീഗൽ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തില്ല എങ്കിലും അഥവാ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പെട്ടു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അവബോധം കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് താല്പര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷനിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വന്ന ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ആണ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു സാറെ അതുപോലെ ഈ ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ അവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തിയെന്ന് വല്ലതും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സാധാരണ നമ്മള് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്കിപ്പോ കൗൺസിലിംഗില് ഒരാളെ കാണുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആർ സി എ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ല എങ്കിൽ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന കേസസിനെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ആർ സി എ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരാളിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവരുടെ അപ്രൂവ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ സ്വീകരിക്കത്തില്ല 
തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആർ സി എ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരാളിനോടുത്ത് റെഫർ ചെയ്യണം അതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി നിങ്ങൾ ക്ലയന്റിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ടെലഫോണിക് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അവരോട് എന്താണ് ആവശ്യം എന്തിനാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കും റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് പി ജി കഴിഞ്ഞ് കൗൺസിലിങ്ങില് എം ഫിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ആർ സി എ സർട്ടിഫിക്കേഷന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ അസസ്മെന്റുകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതുപോലുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻസിൽ നൽകാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് കൗൺസിലിങ്ങില് നിങ്ങൾക്ക് അത് നിർബന്ധം ഇല്ല സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലയന്റിനോട് ചോദിക്കുകയും കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് റെഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ശരി നമുക്ക് ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തൽക്കാലം എന്റെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് ഷെയർ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ അറിയണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അപ്പോ ആ ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന വ്യക്തികളുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഡിസ്കഷൻ വെക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിന് ശ്രമിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് എനിക്കൊന്ന് എന്നോടൊന്ന് പറയണം Thank you so much. നമ്മൾ ഒത്തിരിയൊന്നും കവർ ചെയ്തില്ല കൂടുതൽ ചോദ്യോത്തരങ്ങളായിരുന്നു ഇത് തുടരാ നമുക്ക് ഓക്കെ ബൈ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്